na kama nilivyosema tulipoanza na ofisi ya waziri mkuu tusipotafuta namna ya kurekebisha hili tatizo basi itabidi twende hivyo hivyo maana mtakuwa mmechagua wenyewe hotuba hii ukiisoma maana kwanza tuanze na nini madhumuni ya kikao hiki madhumuni ya kikao hiki ni kwamba waziri wa katiba na sheria amewasilisha hoja mbele yetu kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya katiba na sheria kwa mwaka wa fedha 2020 2021 narudia tena Bunge likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Hotuba hii kurasa wa kwanza mpaka wa mwisho haigusi chochote kuhusu bajeti. Hakuna pana mbasema si fungu fulani au ni hakuna. Ni hotuba inaelekea kama zinaandikwa na watu fulani mahali ambao hawajui hasa kinachoendelea hapa ni nini. Ukitazama hotuba ya mwenyekiti wa kamati iliyosomwa na Naji Magiga na mnayo humo tazama utaona inavyojielekeza kwenye subject matter ambayo iko mbele yetu tazama hotuba ya mwenyekiti wa kamati ya budget utaona jinsi gani inavyojielekeza kwenye subject hotuba ya upinzani haikataliwi baadhi ya mengine ambayo mmeyaweka haikataliwi lakini basi si ujielekeze kwenye swali na kama kama darasani yani kujaribu mtihani hata kama ulivyo viongea huko ni point lakini uko nje kabisa sasa uwe nje kidogo angalau hilo hilo la kwanza kwenda waombeni sana kwa sababu mmeshiriki sio mara ya kwanza tunakutana na hivi vitu mmeshiriki kwenye kamati kule ma, 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 marandama madudu gani yote mavitabu yote mmeyapata mnayo yasomeni mjue waziri anakujaje na nyinyi mje vipi na mengine mnayaongezea huko ndani mnayaona kwamba yanafaa hatuwachagulie lakini kubwa zaidi na linalonisumbua zaidi tumesisitiza mara kwa mara kwamba si vizuri muhimili wa bunge kuwa ndio mahala au senta ya mashambulizi kwa muhimili wa mahakama na hizi ni taratibu za kimataifa za commonwealth kwamba mihimili hii inaheshimiana ni tofauti sana na mbunge mmoja mmoja akiongea na hotuba rasmi ni tofauti na hili ndio kubwa zaidi kwa utaona kuanzia fungu 66 msemaji mkuu 67 moja 69 72 74 Kila pahala katika maeneo hayo ni wataja pamekuwa na lugha ambayo ni ya kutweza mahakama Na hili hotuba ya kambi rasmi Kwa hiyo ni vigumu sana Nimetafakari nime sana mimi sipendi kuona kwamba hamsomi hotuba zenu sipendi kabisa Lakini katika mazingira haya nafanyaje Na Susan mwenyewe anaita kusoba hii ni mwanasheria. Eh Salome si kwa nini kila wakati anamuita Susan. Salome. Tabidi nikubadili nikubandike na nikubatize hilo jina maana mtani wangu. Uwe uwe Salome Susan. Salome Makamba ni mwanasheria. Acting kiongozi wa upinzani mwanasheria. Na wako wanasheria wengine wengi tu lakini si lazima uwe mwanasheria hizi ni taratibu ambazo tumejiwekea katika kuendesha mambo yetu hapa kwamba muhimili wa mahakama tuheshimu e, kuonyesha kabisa kwamba mahakama ya Tanzania si lolote wala chochote na kila wakati kutoa mifano kama mahakama ya mahali fulani mahakama fulani haipendezi e, haipendezi hata kidogo kwa hiyo kwa sababu hiyo hasa hii ya pili na ile ya kwanza ya kuwa nje kabisa ya ya kinachojadiliwa hotuba hii kwa mara nyingine na yenyewe sitairuhusu isomwe 
lakini kwa vile mkoa na dakika ishirini kama nilivyofanya wakati ule nitawapeni nafasi moja tena ya ziada angalau dakika kumi hizi mnaweza mkaongeza mchangiaji pamoja na wale wawili ambao mkoa umeweka mwanzo mnaweza mkaweka mmoja wa tatu nitahakikisha na